Sono iniziati questa mattina gli interrogatori a carico di alcuni dei 39 indagati nell'ambito della maxi inchiesta denominata Piazza Pulita. Interrogatori che proseguiranno anche domani e poi lunedì. Gli indiziati, ascoltati dal GIP, però si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ad inchiodarli però ci sono 5.500 pagine di atti trascritti dai carabinieri del nucleo investigativo e della Guardia di Finanza in quasi tre anni di lavoro. Oggi eh, i miei hanno inteso non rispondere, naturalmente perché ci sono 5.500 pagine di indagini che dobbiamo ovviamente conoscere prima di poter decidere cosa fare strategicamente parlando. Inoltre eh, ci riserviamo di depositare già dalla settimana prossima un'istanza al Tribunale di Resame, eh, avendo così eh, tempo per poter valutare eh, tutte quante le indagini che ci sono state, che ripeto sono di 5.500 pagine, ma soltanto la, misura, la richiesta di misura cautelare di 2.000 pagine. Quindi se non abbiamo la possibilità di approfondire tutto quanto il nostro possesso, ovviamente non avremo neanche la capacità di poter giustificare quanto eh, commesso dai miei assistiti. Avvocato Fazio, tra eh, i capi di imputazione c'è l'estorsione aggravata dal metodo mafioso. A vario titolo sono colpiti un po' tutti. Un po' tutti, ma non sono colpiti i miei assistiti. Nel senso che i miei assistiti dovranno evidentemente rispondere per quanto riguarda gli episodi legati agli stupefacenti, ma nulla hanno a che vedere, non con il metodo mafioso, non con le armi, non con l'estorsione che riguarda evidentemente altri, non eh, certamente i miei assistiti che sono avulsi da questa eh, vicenda. L'avvocato Giuseppe Fazio dunque si riserva di ricorrere al riesame. L'avvocato Silvio Tolesino invece ha già chiesto al GIP una misura meno afflittiva per una delle sue assistite detenuta nel carcere di Benevento. Diversamente sta già lavorando al ricorso al riesame. Attesi anche gli altri interrogatori. Le investigazioni hanno permesso di smantellare tre distinti sodalizi legati al traffico e al commercio di cocaina, eroina e hashish. Estorsioni e minacce minaccia a mano armata, nonché al reato di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita. I capi sono stati individuati in due pregiudicati molisani, mentre per la terza organizzazione in un pregiudicato campano al vertice di un'associazione di stampo camorristico operante nell'Interland campano e che era giunto a Boiano a maggio 2017 dopo un divieto di dimora in campagna. All'associazione capeggiata dal pregiudicato Campano, oltre ai reati di traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni, di cui alcune con l'aggravante del cosiddetto metodo mafioso commessi nella provincia di Campobasso, vengono contestati anche i reati di trasferimento fraudolento di valori, impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, con il reimpiego di denaro frutto dell'attività di spaccio commesse anche nelle cittadine campane di Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco attraverso l'attività commerciale Adriatica Pellet a Boiano. Il pregiudicato al vertice di un'associazione di stampo camorristico che operava nell'Interland campano dopo essere riuscito a controllare il traffico di droga a Boiano stava iniziando ad imporre il suo controllo anche a Campobasso pronto a scontrarsi militarmente con eventuali organizzazioni pugliesi che avessero rivendicato la piazza nel dichiarato intento di passare successivamente ad imporre il pizzo sulle attività economiche locali ad iniziare da quelle operate nel settore edile.